பிடிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய பதிவு என்னவென்றால் கத்திரி மலை கத்திரி மலையில் குடிகொண்டுள்ள மங்கம்மாள் மகாலட்சுமி அம்மனை தரிசனம் செய்துவிட்டு அதற்கு அருகில் உள்ள ஒரு மலைக்கு சென்றால் அங்கு கிரி என்ற ஒரு மலை உள்ளது அந்த மலையில் சிவபெருமானுக்கு கார்த்திகை தீபத்தில் இங்கும் திருவண்ணாமலையைப் போல் தீபம் ஏற்றி மக்கள் வழிபட்டு கொண்டு உள்ளனர் வழக்கமாக பல ஆண்டுகளாக இங்கும் கார்த்திகை தீபம் சிவனுக்காக ஏற்றப்படுகிறது நடந்து செல்லும் பாதைகள் அனைத்துமே கரடமுடாக அமைந்துள்ளது இந்த பாதைகளில் இப்பொழுது மழை பெய்து கொண்டிருக்கும் காரணத்தால் பாதைகளிலும் நீர் கசிந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது மிகவும் கவனத்துடன் தான் இந்த பாதைகளில் செல்ல வேண்டி உள்ளது வழக்கமாக சமதள பாதையில் செல்லும் பொழுது எவ்வளோ தூரம் வேண்டுமென்றாலும் நடந்து விடலாம் ஆனால் சமமற்ற பாதைகளில் நடப்பது மிகவும் ஒரு கடினமான விஷயம் இந்த பாதைகளில் நடப்பதற்கு மிகுந்த ஒரு கடினமான பயிற்சிகள் இருந்தால் மட்டுமே இந்த மலைப்பாதைகளில் நம் நடந்து செல்ல ஏதுவாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல இங்கு பாருங்கள் இந்த மலை பாறைகளில் நீர் ஊற்று எடுத்து பாதைகள் செல்லும் வழிகளில் எல்லாமே நீர் கசிந்து வருவதை காணலாம் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதற்காக கருங்கல்லூர் மேலும் அருகில் உள்ள மலைகளில் பக்தர்களும் சிவன் அடியார்களும் அழகிந்த பாதை வழியாக கத்திகளுடைய பயணத்தை சென்று தொடங்கி நடந்து கொண்டே உள்ளோம் அருகில் இருக்கும் இந்த மலைகளை சுற்றிலும் பாருங்கள் மிகவும் அழகாக காட்சியளிக்கின்றது இயற்கையின் அழகே அழகுதான் மலைகளும் மடுகுகளும் நிறைந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு மலை இதான் வந்து சுரக்கா மடுகுன்னு சொல்லப்படக்கூடிய இடம் கர்நாடகா இந்த மலைக்கு வந்தாண்ட அங்கே பாருங்க மாதேஸ்வரம் மலை அது என்ன ஆறுனா பாலாறு பல்லன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாலாறு தான் தெரியுது ஆ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு நதி போகுது வாழங்குழி பள்ளம் ஓ அங்கே பாருங்க அங்கே ஒரு பள்ளம் தெரியுது ஒரு ஆறு தெரியுது அதுதான் வந்து பார்டர் பிரிக்கிறது கர்நாடகா தமிழ்நாடுன்ட்டு பாருங்கள் இந்த மலையெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய மலைக்கு மேலே தான் நம்ம இருக்கோம் இங்கே தான் சோழகரின மக்களும் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அவங்க வரக்கூடிய பாதைகள்லாம் தான் பாருங்கள் எப்படி எல்லாம் தண்ணி கிண்ணியெல்லாம் இருக்குது மழை பெஞ்சு பாருங்கள் போகிற பாதை எல்லாமே வந்து மழை அப்படின்றதுனால இங்கே வந்து ஒரு தண்ணி ஊற்றா இருக்குது பாருங்கள் பாறைகளில் வந்து தண்ணி ஊற்று வருது தெரியுதுங்களா பாருங்கள் தண்ணி அப்படியே ஊற்றா வருது எல்லா இடத்துலையும் சரியான பள்ளங்க மிகவும் மிகுந்த கவனத்துடன் தான் இந்த பாதையில் நடந்து செல்ல வேண்டும் போகிற பாதையே தான் மேலும் இயற்கை ரசித்தபடியே எங்களுடைய பயணத்தை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருந்தோம் இந்த கிரீன்னு சொல்கிற மலை தான் இந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம இப்போ போக போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ வெயில் ஆப்போசிட் லைட்டாக இருக்கிறதுனால மலையில் வ நிறைய ஊத்துக்கள்லாம் வருது அந்த மலையிலேருந்து அருவியெல்லாம் போயிட்டுருக்கு சரியாக தெரியாது கீழே பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்குறது தான் மேட்டூர் டேம் பாருங்கள் அதான் மேட்டூர் டேமு ஒகேனக்கல் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒகேனக்கல் இந்த மலையை தாண்டி இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இதுதான் மேட்டூர் டேம் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போன தண்ணி வந்து தீர்ந்தாலும் 
எங்களை வரவேற்கும் விதமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய அருவிகள் வந்து அங்கே கிடைக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி எங்களுக்கு மிகவும் ஒரு சுவையாகவும் எங்களோட தாகத்தையும் தீர்த்தது வங்கம்மாள் மகாலட்சுமி அந்த கடவுள் வந்து இந்த கிரின்னு சொல்கிற அந்த அந்த மலைக்கு அருகாமையில் கீழே இருக்கக்கூடிய சமதள பகுதியில் தான் இந்த ஆலயம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இங்கே வந்து சோழகர் இன மக்கள் வந்து மலைவாழ் மக்கள் இங்கே குடியிருக்காங்க சரியான ரோடு வசதி எதுவும் கிடையாது காடுகளில் இங்கே வந்து யானைகள்லாம் வந்து நிறையா இருக்குது மிகுந்த கவனத்தோடு தான் நம்ம பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இந்த சோழகர் இன மக்களுக்கு வந்து இந்த ரோடு வசதியை வந்து செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாங்க மேலே போய் பார்ப்போம் இந்த சோழகர் இன மக்களை ஒரு அறிவு இருக்கு சவுண்டு கேக்குதா பாருங்க மலையில வாழக்கூடிய புழு எத்தா பேர்ஸ் இருக்கு பாருங்க வந்து பாதை இங்கே ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கு மழை நெல்லி இது ஆணைகள் வந்து அதிகமாக வரக்கூடிய பகுதி இது பேர் வந்து ஆனை மடுவு மகாமகேஸ்வரம் சாமி பேர் சாமி நீங்கள் ரெடி பண்ணி நாங்கள் அந்த இடத்துல நல்ல ஒரு குளிர்ச்சியான பகுதியும் சொல்லி இந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து ஆரம்பித்து நாங்கள் பேச சொல்லிட்டு வரோம் இந்த லிங்கத்தை ரெண்டு பேர் நினைச்சு ஓ இந்த லிங்கத்தை வந்து நீங்கள் தான் செய்து வச்சுருக்கீங்க ரெண்டு பேர் தான் அதை லிங்கத்தை ரெடி பண்ணுது வருஷ வருஷங்க வருவீங்களாண்ணா மாதம் மாதம் ஓ மாதம் மாதம் வந்து இங்கே வந்து அந்த சிவனுக்கு வந்து வழிபாடு செய்வீங்க 
இது இப்போ இடத்து பேர் என்னன்னா ஆனமடுவு ஆனமடுவு ஆன மடுவுன்னு என்ன சொல்றாங்க ஆனா தண்ணி குடிக்கிங்க தான் வரும் ஆமாங்க தான் வரும் ஆனை வர வழி அந்த இடத்துல தான் எல்லாமே மிரக ஜாதி எல்லாமே தண்ணிக்கு இந்த இடம் தான் எப்போதும் தண்ணி இருக்கிற இடம் இந்த இடம் சரிண்ணா அதனால இந்த இடத்துல இந்த இயற்கை நாங்கள் வழிபாடு செஞ்சுட்டு வரோம் ஓ சரி சரிண்ணா அந்த லிங்கத்தை அப்படி காமிச்சிருக்கீங்க இவங்க என்ன செஞ்சது ஓ இவங்க இவங்க தான் இந்த லிங்கத்தை செய்தவங்க எங்க வடிவமைச்சவர் சிற்பிகள் சிற்பிகள் இங்கே வந்து மாதந்தோறும் வந்து இவங்க வந்து வழிபடுறாங்க அது மட்டும் இல்லை வருஷத்தில் ஒரு நாளைக்கு இந்த மங்கம்மாள் மகாலட்சுமி கோயிலுக்கு வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து சிவனுக்கு வந்து தீபம் வந்து ஏற்றுறாங்க இதான் ஆனை வந்து தண்ணிக்க கூடிய குடிக்கக்கூடிய இடம் ஆனை மடுவு இங்க வந்து மலையில இருந்து வரக்கூடிய அருவிகள் இயற்கையா வந்து தண்ணி எவ்வளவு அழகா கொட்டிட்டு இருக்கு போன பாதைகள் எங்குமே கரடம் முரணாகத்தான் காட்சியளிக்கின்றது இந்த கரடம் முரணான பாதை வழியாகத்தான் நாம் செல்ல வேண்டும் இயற்கையாக மலையில் ராகி ஆரியம் இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்தும் ரசாயனம் எதுவுமே கிடையாது இயற்கையாகவே மண்ணில் விளையக்கூடிய ஆரியம் தண்ணி கூட கட்டுறது கிடையாது இயற்கையாக விளையக்கூடியது ஆனம்படுவுன்னு சொல்லப்படக்கூடிய இடத்துல இந்த விவசாயம் நடக்குது நாம் வந்து கும்கி படம் பார்த்துருப்போம் ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே இப்படி ஒரு இயற்கையான இடம் இருக்கிறது மிகவும் ஒரு ஆச்சரியம் தான் இந்த கத்திரி மலை இங்கே வந்து சோழகரின மக்கள் வந்து வாழ்கிறாங்க இயற்கையான அறிவுகள் இருக்குது எதுவுமே செயற்கையான விஷயம் கிடையாது எல்லாமே இயற்கையாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் மலை ஏறி வந்ததுனால ரொம்ப மூச்சு வாங்குது வந்த பாதை தான் பாருங்கள் எவ்வளோ கரடு மூட்டாக இருக்குது உண்மையிலேயே இந்த ஊர் மக்களுக்கு வந்து சோழகர்கள் இவர்களுக்கு உண்டான பாதைகளை வந்து இவர்களே வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஆனால் இந்த பாதைகளில் தார் சாலையை வந்து இவங்களுக்காக செய்து கொடுத்தா மிகவும் வந்து ஒரு சிறப்பான இடமாக இருக்கும் அவங்களோட பொருளாதாரம் வந்து மேலவங்க ஒரு நல்ல நிகழ்வாக இருக்கும் தொடர்ந்து வாங்க நம்ம வந்து மலைப்பாதையில் மேலே போக போகிறோம் பாருங்கள் அவரால் முடியல மலையில் யாரும் முடியல மூட்டையெல்லாம் தூங்கிட்டு உக்காந்துட்டாரு பாருங்கள் மூட்டையோடு உக்காந்துட்டுருக்கிறாரு மொத்தம் என்ன கொஞ்சம் பேரெல்லாம் மேலே போயிட்டாங்க அவங்க போன பாதை தான் இப்போது தினம் தினம் மக்கள் வந்து மேலேருந்து கீழே வரக்கூடியவங்க இந்த பாதையில் வரணுன்னா எவ்வளோ சிரமம்னு பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை மிருகங்களும் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா தான் இங்கே உள்ள இடங்களை வந்து இவங்க வந்து சீரமைச்சு இங்கே வந்து சிறுதானிய பயிர்கள் அப்படின்னா கேழ்வரகு கம்பு சோளம் இது மாதிரி பயிர்களை வந்து இவங்க பயிரிட்டு திணை இது போன்ற பயிர்களை வந்து இவங்க பயிரிடுறாங்க பாருங்கள் மழை நெல்லி இதில் வந்து நெல்லிக்காயெல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரில இந்த மலையில் வரக்கூடிய நெல்லிகள்லாம் வந்து சாப்பிட்டா இயற்கையிலே ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்து வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இயற்கையோட அழகு அது மட்டும் இல்லை இவங்க வந்து ஆடு மாடு கோழி இது போன்ற உயிரினங்களை இவங்க வந்து வளர்த்துக்கிட்டு வராங்க ஒரு வழியாக மங்கம்மா மகாலட்சுமி தாயாரின் சன்னதி வந்து அடைந்து விட்டோம் பாருங்கள் இதுதான் மங்கம்மா மகாலட்சுமி தாயாரின் சன்னதி இங்கு உணவு அருந்திவிட்டு சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்து கொண்டு இங்கிருந்து கிரி என்ற மலையை நோக்கி அடுத்தபடியாக நம்முடைய பயணம் தொடங்கும் மகாலட்சுமி பழங்குளத்து கோயில் இந்த கோயிலை வந்து சீரமைக்கிறதால இப்போ வந்து கட்ட போகிறாங்க இடிச்சுட்டு இடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல வந்து இப்போ புதுமையான கோபுரம் வந்து இருப்பதற்காக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு பேர் மிரவன வர்றது தான் 
அந்த பேர் மங்கம்மா மகாலட்சுமி தாயாரின் சன்னதி இதுதான் இங்கு மங்கம்மா மகாலட்சுமி தாயார் மற்றும் ஆஞ்சநேய பகவான் விநாயகர் மற்றும் பல தெய்வங்கள் இங்கு உள்ளனர் அது மட்டுமல்ல நாகர் தெய்வமும் இங்கு உள்ளனர் இவர்களை வணங்கி அடுத்தபடியாக இங்கிருந்து கிரிக்கு செல்ல வேண்டும் ஆகவே இங்குள்ள இந்த கோவிலில் தாயாரின் சன்னதியில் வணங்கி இங்கிருந்து நம்முடைய பயணம் அடுத்தபடியாக தொடங்கும் மற்றும் இங்கு உள்ள விநாயகர் சன்னதியில் வணங்கிவிட்டு இங்கிருந்து நம்மளுடைய பயணம் தொடரும் மங்கம்மா மகாலட்சுமியின் சன்னதி இங்கு சூரிய ஒளியால் எரியக்கூடிய சோலார் மின் விளக்குகள் மட்டும் உள்ளது வாருங்கள் நம்முடைய பயணத்தை மேற்கொண்டு தொடரலாம் நடக்கிற எல்லா பாதையிலும் ஒரே தண்ணியாக தான் இருக்கு இங்கு வாழும் மக்கள் இவர்கள் சமைப்பதற்காக விறவுகளை சேகரித்து கொண்டு வருகிறார்கள் ஆடு மீத்து விட்டு விறவுகளை சேகரித்து கொண்டு வருகிறார்கள் மற்றும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்தில் பாருங்க குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற மரத்தில் அழகாக ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருக்காங்க அது மட்டுமல்ல இங்கு வாழும் மக்கள் வானொலியில் மட்டும்தான் செய்திகளை கேட்டு அறிந்து கொள்கிறார்கள் இந்த கிராமத்தில் வந்து மின் இணைப்பு வசதி இல்லாததால் இவங்க டிவி கூட இது வரைக்கும் டிவியில் நாங்கள் இது வரைக்கும் நாங்கள் எந்த படமும் செய்தி கூட பார்த்ததில்லைன்னு இங்கே வசிக்கக்கூடியவங்க சொல்கிறாங்க இந்த கிராமத்தில் வெறும் சோலார் மின் விளக்குகள் மட்டுமே இருப்பதாக இங்கே உள்ளவர்கள் வந்து கூறுகிறார்கள் மலையின் அழகும் இயற்கையின் எழிலும் தூய்மையான காற்றும் இந்த கிராமத்திற்கு சொந்தம் மாசற்ற காற்றை நாம் சுவாசிப்பதால் தூய்மையான காற்றை சுவாசிப்பதால் நோய் நொடி இன்றி ஆரோக்கியத்துடன் வாழ முடியும் அதன்படி எந்த ஒரு வண்டி வாகன புகைகளும் இன்றி தூய்மையான காற்றை சுவாசித்து இன்பத்தோடு வாழும் ஒரு அற்புத கிராமம்தான் இந்த கிராமம் மலையில் இயற்கையாக விளையக்கூடிய கேள்வி இருக்கு ஃபுல்லாக வந்துருச்சு நம்ம என்ன ஆச்சுன்னா முன்னாடி இருந்தவங்க பின்னாடி இருந்தவங்க யாரும் தெரியாது
ஃபுல்லாக மிஸ்ட் வந்துடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மழை ஃபுல்லாக மிஸ்ட் ஆகிடுச்சு மழை பூரா மேலம் மேகமூட்டம் ரொம்பவே அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க இந்த மேகமூட்டத்தை நீங்க பார்க்கலாம் இந்த மலையில் எண்ணற்ற மூலிகை வகைகள் இருப்பதால் மூலிகை செடி கொடி வகைகள் வந்து அதிகமாக இருப்பதால் அதில் படக்கூடிய காற்று அந்த மூலிகை மீது பட்டு தவழ்ந்து அந்த காற்றை வந்து நம்ம சுவாசிக்கிறதால உடலுக்கு மிகவும் ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்குது நாம் இப்போது ஒரு வழியாக இந்த கிரின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த இடத்துக்கு நாம் வந்தாச்சு இந்த இடத்துல தான் இங்கே சிவனுக்குரிய அந்த மகா தீபம் வந்து இங்கே இன்னும் சிறிது நேரத்தில் வந்து இந்த தீபம் வந்து ஏற்றுவாங்க இங்கே ஏற்றக்கூடிய இந்த தீபத்தை ஊரில் இருக்கக்கூடிய கீழே வசிக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுமே இங்கே ஏற்றக்கூடிய தீபத்தை அவங்க கீழே இருந்து பார்த்து பகவானை வந்து வேண்டிக்குவாங்க அது மாதிரி ஒரு அற்புதமான இடம் தான் இந்த கிரின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடம் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மங்கம்மா மகாலட்சுமி மலை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மலைக்கு ஒட்டி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை தான் இந்த மலை இங்கே வந்து கடவுளுக்காக இப்போது இந்த பூஜைகள்லாம் செய்துக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே வாழக்கூடியவங்க கன்னடம் பேசினாலும் இவங்களோட தாய்மொழி வந்து தமிழ் தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்கக்கூடிய அந்த மலை கூட்டு தெரியுது இல்லைங்களா அந்த மக்கள் எல்லாம் நிறைய நிற்கிறாங்க பாருங்கள் அங்கே தான் வந்து சிவனுக்குரிய மகா தீபம் வந்து அந்த கிளியில் தான் வந்து இப்போ வந்து தீபத்தை வந்து ஏற்ற போகிறாங்க நாம் வந்த பாதை பாருங்கள் கீழே தெரியுது பார்த்திங்களா கோடுகள் மாதிரி அந்த வழியாக தான் நம்ம வந்து இந்த மலைக்கு வந்து வந்திருக்கோம் தொடர்ந்து பாருங்கள் மிகவும் வந்து அற்புதமாக இருக்கு பாருங்கள் இந்த மிஸ்டே எல்லாம் அது மட்டும் இல்லை இந்த மலைகளோட அழகும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தனி சிறப்பு தான் இமை மலையில் இருக்கக்கூடிய கைலாயத்துக்கு போயிருப்பீங்க நிறைய பேர் அந்த கைலாயத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பகவானை வந்து வாங்கியிருப்பீங்க அதற்கு இணையான கைலாயத்திற்கு இணையான ஒரு இடம் தான் இந்த கத்திரி மலை பாருங்கள் நம்ம வந்து இப்போ கத்திரிமலை கிரியில் தீப ஏற்றத்துக்கு வந்துருக்குங்க பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மஞ்சுன்னு சொல்லக்கூடிய பார்த்திங்கன்னா இதாங்க நம்ம இதை மஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் மேகமூட்டங்க இந்த மேகமூட்டத்துலேருந்து பாருங்கள் இதெல்லாம் கீழே இருக்கிறது எல்லாமே கீழெல்லாம் பிளேஸ் தாங்க எல்லாம் இறந்துருது இது பாருங்கள் 
இது தாங்க கிரீன் சொல்லக்கூடியது கிரீன் சொல்லக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இதுல இருந்து மேல போயிட்டு இருக்குது இது எல்லாமே தேவ யாத்திரை குழுவுங்க ஆமாங்க பாருங்க இதை பத்தி நம்ம தெளிவா பாக்கலங்க பாருங்க இதெல்லாமே இந்த மகா தேவ குழு உறுப்பினர்கள் தாங்க இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெய்வத்துக்காக வேண்டி எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு ஏற்றுறங்க ஆமாங்க திருவண்ணாமலையில் மகா தீபம் ஏற்றும் போது ஜோதியோடைய தெரியும் போது இந்த தீபத்துக்காக வேண்டி வர உறுப்பினர் நண்பர்கள் எல்லாம் பாருங்கள் என்ன இதெல்லாம் நிறைய வாங்கிட்டு வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பு தீபம் ஏற்றுறதுக்காக ரெடியாக இருக்கிறாங்க ஆமாங்க பாருங்க இது தாங்க தீபத்துக்கான வேலை இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை தீபத்துக்கு ஒப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கத்திரிமலை கிரீன் சொல்லி நீச்சல் வந்து குறைஞ்சது மூவாயிரம் அடிக்கு மேலே உள்ள இதில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எட்டு மீட்ரு நம்மளுடைய திரின்னு சொல்லக்கூடிய காடாவை பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்தி எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்ச ஒரு ஐம்பது அறுபது லிட்டருக்கு மேலே பயன்படுத்தி இதெல்லாம் ஊர் பொதுமக்கள் மக்கள் வாங்கி இதெல்லாம் பாருங்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்குங்க இது தாங்க அந்த அவருடைய தெய்வத்துக்கான இதுங்க இங்க பாருங்க மலைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் மலையை ஒட்டி மலையில இருந்து பல கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள கிராமங்கள் நதிகள் அனைத்தும் வந்து இங்கிருந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய பாலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நீர் தேக்கம் இந்த இடத்துலேருந்து குடிக்கவே தண்ணி ரொம்ப சுவையாக இருக்குது காற்று ரொம்ப மிகவும் அதிகமாக இருக்குது நம்மளும் இந்த மகா தீபம் தீபத்தில் கலந்துக்கிட்டு சிவனோட தரிசனத்தை நம்மளும் பெறணும் அப்படின்றதுனால நம்மளும் இந்த தீபத்தில் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான பிளேஸை வந்து பார்த்துருக்க மாட்டீங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தா பயங்கர அற்புதமாக இருக்கும் ரொம்பவே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கு ஒரு அப்படி ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த பாறை மட்டும் தனியாக தெரியும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது வேறு ஏதோ ஒரு உலகத்துக்கே வந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஒரு அற்புதமான இடம் தான் இந்த கிரின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த இடம் பாருங்கள் கிராமங்கள் நீர்நிலைகள் அனைத்துமே வந்து உங்களுக்கு அற்புதமாக இங்கே வந்து பார்க்கும்போது காட்சி அளிக்கும் இதை வந்து நீங்களும் ரசிங்க இன்னும் சிறிது நேரத்தில் மகா தீபம் வந்து ஏற்றிடுவாங்க இந்த மகா தீப தரிசனத்தை எல்லாரும் வந்து பெற்று நலமோடும் வளமோடும் வாழ எல்லாம் உள்ள இறைவன் அருளோடு வாழ்க வளமுடன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க இப்போது சிவபுராணம் வந்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம்தான் இந்த தீபம் வந்து ஏற்ற போகிறாங்க இடையில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சிறு சிறு பூஜைகள் வந்து இங்கே நடக்கும் அனைத்தையும் பார்த்து நம்ம சிவனோட அருளை வந்து நீங்களும் பெற்றுடுங்க
அப்படி கிரீன் சொல்லப்படக்கூடிய இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மங்கம்மா மகாலட்சுமி தாயாரோட கால் பதிந்த பாத சூடுகள் இங்கு உள்ளது அது மட்டும் இல்லை இந்த இடத்துல சிவபெருமானோட பாத சூடுகளும் அப்படியே தத்ரூபமாக அந்த பாதம் பதிந்த அந்த இடம் வந்து இந்த கிரீன் சொல்லப்படக்கூடிய இந்த பாறை மேலே தான் இருக்குது அந்த இடத்துலையும் இப்போ பூஜைகள் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சிவபுராணம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பக்தர்கள் அனைவரும் இங்கே இப்பொழுது சிவபுராணம் படித்துவிட்டு பிறகு மகா தீபத்தை ஏற்ற போகிறாங்க காற்று ரொம்பவே வேகமாக வீசுகிறதால அவங்க படிக்கக்கூடிய அந்த சவுண்டு வந்து பெருசாக நமக்கு ரெக்கார்டிங்கில் கிடைக்கல இருந்தாலும் இந்த சிவபுராணம் படிக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்த நீங்கள் பாருங்கள்
சங்குலி எழுப்பி சிவனை வந்து மகிழ்விக்க இந்த சங்க வந்து ஒழிக்க செய்கிறாங்க பாருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையில் உள்ள ஒரு அண்ணாமலை தீபத்துக்கு ஈடாக அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிமலை கிரின்னு சொல்லக்கூடிய குறைஞ்சது ஒரு மூவாயிரம் அடி உயரத்தில் உள்ள இந்த கிரியில் பாருங்க நம்மளுடைய ஈசனுக்கு வந்து அடிமுடி காணாமல் நம்மளுடைய ஈசனுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இதாவது ஐந்தாவது ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தீபம் ஏற்றுறங்க பாருங்கள் இந்த சி ஈசனுடைய நம்மளுடைய இந்த வேலை இது தாங்க இந்த கத்திரிமலை கிரின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கிரியில் உள்ளது பாருங்கள் இது பாருங்கள் இப்போ இந்த ஈசனுக்காக வேண்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தாங்க நம்ம தீப யாத்திரத்துக்கு முன்னாடி இதுக்கான பூஜைகள்லாம் நடக்குதுங்க ஆமாங்க இந்த பூஜையெல்லாம் நடத்திட்டு அதுக்கு மேலே தாங்க நம்ம தீப யாத்திர போகிறோங்க இது வந்து சொல்ல போனால் இது கத்திரிமலை கிரிங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல போனால் இதெல்லாம் காலங்காலமாக இந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு இடம்னு சொல்லலாங்க அப்படிப்பட்ட இந்த இடம் தாங்க இது ஆமாங்க இந்த இங்கே இருக்கிற உறுப்பினர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தீப ஏற்றக்கூடிய குழு உறுப்பினர்கள் ஆமாங்க இவங்க எல்லாமே இந்த உறுப்பினர்கள் தாங்க இவங்க எல்லாம் ஒற்றுமையை சேர்ந்து தாங்க வரைக்க வருஷத்தில் ஒரு மாதிரி திருமணாமலை தீபம் எப்போயா அந்த டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தீபம் ஏற்றி நமக்கு வழிபட்டு கும்பிட்றேங்க ஆமாங்க இப்போ இங்கே உள்ள மங்கம்மா மகாலட்சுமி தாயாரோட பாதம் இருக்கிற இடம் அவர் பூஜை பண்ண போகிறார் இல்லைங்களா இந்த இடம் தான் இந்த இடத்துல மங்கம்மா மகாலட்சுமி தாயாரோட பாதத்தில் வந்து பூஜை செய்துட்டு அதன் பிறகு அதன் அருகாமையிலே இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானோட பாதத்துக்கும் பூஜை செய்துட்டு அதன் பிறகு வந்து மகா தீபத்தை வந்து ஏற்ற தொடங்குவாங்க தொடர்ந்து பார்க்கணும் இங்கே தான் மங்கம்மா மகாலட்சுமி தாயரோட பாதமும் சிவபெருமனோட பாதமும் இருக்கு இப்பொழுது மகா தீபத்தை இப்பொழுது ஏற்ற போறாங்க
சிவபெருமனுக்குரிய அற்புதமான அந்த மகா தீபத்தை வந்து இப்போ சிவனடியார்கள் வந்து அந்த தீபத்தை வந்து ஏற்றிட்டாங்க இந்த தீபம் வந்து இப்போது சுடர் விட்டு அற்புதமான ஒரு காட்சியாக சுடர் விட்டு பிரகாசமாக ஜொலிக்குது அனைத்து சிவ கோடி பக்தர்களும் அனைத்து சிவ பக்தர்களும் இந்த மகா தீப தரிசனத்தை வந்து பெற்று வாழ்வில் வந்து நலமோடும் வளமோடும் வாழ்க ஓம் நமச்சிவாய பாருங்க முழு சந்திரனும் நம்மளுடைய தீபமும் பாருங்க எப்படி ஜோதி மாதிரி ஒழிக்கிதுன்னு ஆமாங்க பாருங்க நம்மளுடைய சந்திரன் ஆமாங்க நம்மளுடைய ஜோதி பாருங்க ஜோதியில் வடிவில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஈசனுடைய ஆமாங்க இப்போ ரெண்டும் பாருங்க ஒன்றா ஐக்கியமான மாதிரி பாருங்க நம்மளுடைய பாருங்க சந்திரன் எப்படி எவ்வளோ அழகாக இருக்கார் நம்மளோட ஜோதி வடிவில் நம்மளுடைய ஈசன் பாருங்க எப்படி இருக்காருன்னு 